karibu sana katika sehemu ya tano ikiwa ni season ya pili simulizi inayoitwa nilikosea kuoa na katika sehemu iliyopita tuliweza kuishia pale ambapo Emi akiwa kwenye gari pamoja na Sheila sijui alikuwa anaelekea wapi lakini Emi akawa namtaka Sheila aongeze spidi huko alikokuwa anaelekea je wanaelekea wapi Emi pamoja na Sheila basi karibu sana katika sehemu ya tano ikiwa ni season ya pili Emi Unawakika na kitu unachotaka kukifanya Aliuliza Sheila Emi alinua uso wake uliokuwa na hasira akamtazama Sheila kisha akasema Sheila ninajua ninachokifanya endesha gari twende Alisema Emi <laughs> Nombo sinchuke Emi lakini mi, lakini mimi nimepoteza kabisa matumaini na yule mganga kama na uwezo kutusaidia kumrudisha weni kwako. Badala yake anatusababishia kifo cha mwanao na zaidi wewe ni mwenyesha wazi kuzidi kukuchukia. Sisi ni kama kurudi tena kwa yule mganga itakuwa suluhisho la matatizo yako. Yule mganga ana msaada. Tayari amekwisha kusababishia wewe matatizo makubwa. Sheila. Mimi ndiye mwenye matatizo. Nina imani atanisaidia na ana uwezo wa kunisaidia. Mbona alimsaidia rafiki yangu akarejea na mumewe? Kwa nini mimi shindikane? Iwapo atashindwa na kwa pia Sheila, ni lazima amrejeshe mwanangu ama zake ama zangu. Nataka nikiwa kwake leo hii, wewe nilipigie simu na kama atashindwa mimi na yeye. Ametudharilisha sana. Kwa kufanya nasi mapenzi na bado anamua mwanangu leo ama mrejeshe mwanangu baraka au amrejeshe waini kwangu achague moja alisema Emi kwa sira sana <laughs> Emi wewe ni rafiki yangu mkubwa lakini naomba nikweke wazi kwamba sifurahi hata kidogo kurejea tena kwa mganga kutokana na mambo yaliyotufanyia na istoshe mimi siamini kabisa kama mambo haya ya ushirikina Siamini. Iwapo atasema kwamba dawa inafanyika usiku wa leo, siko tayari kulala kule tena. Nitaondoka na kukwacha peke yako. Naomba ulifahamu hilo Emi, ili tusije tukaloumiana baadaye. Alisema Sheila, na Emi hakujibu kitu. Hakujibu kitu Emi. Rafiki yangu amepotea sana huyo. Huko alikojiingiza katika ushirikina ni sehemu hatari mno. Na siku zote ushirikina mwisho wake huwa ni mbaya. Hii ni marangu ya mwisho kumsindikiza kuja huko kwa mganga kumtafuta mchawi wa ndoa yake. Wakati mchawi ni yeye mwenyewe. Amevuruga ndoa yake kwa ujinga wake yeye mwenyewe. Na hapaswi kumlaumu mtu yote ule. Alipata bahati ya kumpata mume anayempenda sana. Lakini alishindwa kuitumia bahati hiyo. Na sasa anaanza kuhaha kumtafuta mchawi <laughs> Siku tayari kuendelea na imani hizi Hii ni marangu ya mwisho kushirikiana naye Emi katika mambo haya kishenzi Kile kizee kilitufanyia udhalilishaji mkubwa sana Najilaumu sana Kila nikikumbuka kitendo alichotufanyia Paka sasa nikikumbuka na isikutapika Sijuntoga na sabuni gani ili niweze kuiondoa harufu mbaya yule babu. Emi nimefanya ni dhalika namna hii. Nimeanza kumchoka Emi. Kama kiendelee na tabia yake hii, sitakuwa na njia nyingine zaidi ya kuachana naye. Sitakubali kuwa na rafiki mwenye tabia kama za Emi. Never. Aliwaza Sheila huku gari ikienda kwa kasi sana Majira ya saa sita za mchana waliwasili nyumbani kwa mganga Wakasimamisha gari na kushuka wakaingia ndani Mama msaidizi wa mganga kawapokea 
Karibu ni mwanangu. Asante. Alisema Sheila, Emi yeye hakusema kitu alikuwa amenuna kweli kweli. Vipi? Kwema huko mtokako? Aliulize ule mama. Huko kwema mama, japo sio kwema sana. Alijibu Sheila. Huyu mganga tumemkuta. Aliuliza Emi kwa ukari, yule mama kamwangalia kisha akawaomba waingie ndani. Naomba mnipe jibu moja. Mganga yupo au hayupo? Alihoji Emi huko kimtazama yule mama kwa macho makali sana. Mganga yuko ndani. Akasema yule mama na kuongoza Emi na Shaila mpaka ndani. Karibuni hapa mketi. Mganga na shughuli akimaliza atakuja kuhudumia. Akasema yule mama na kuondoka akawaacha kina Emi mle chumbani. Hmm. Leo ama zake ama zangu. Alisema Emi kwa sauti ndogo, Shaila hakumjibu kitu. Baada ya masaa mawili, yule mama karejea tena. Akawaomba Emi na Sheila wamfate, moja kwa moja wakaingia katika chumba cha mganga. Karibuni wanangu. Limekuwa jambo jema sana merudi tena. Habari za huko mtokako. Alihoji mzee Mtuguru ambaye ni mganga huko akitabasamu. Na mkononi akiwa na upunga usinga wake. Emi alimwangalia kwa jicho la chuki sana akiwa bado amesimama akasema, "Mzee leo sijaja hapa kufanya mzaa. Unajua ulichokifanya, kwa hiyo nimekuja hapa kwa mambo mawili tu. Aidha unirudishe mwanangu au nitimize ninavyotaka." Binti, naomba ukae chini. Sitaweza kukaa hadi unijibu kwamba utanirudishia mwanangu uliyemua au utanirudisha weni kwangu. Binti, nimekwambia kaa chini. Hii sio sehemu ya kuja na kuanza kupayuka. Hii ni sehemu ya mizimu. Na inaweza ikakuadhibu vikali kwa kukosa adabu. Na kwa muru kwa mara ya mwisho kaa chini. Alifoka mzee Mtuguru ambaye naye alikwishaanza kukasirishwa na tabia iliyoonyesha Emi. Emi kaa chini shoga yangu. Yesijanza mambo mengine bure hapo. Sheila alisema na Emi aliketi mezani. Mganga kaongea maneno yake ya kiganga alafu akachukua usinga wake akaupunga hewani. <clears throat> Emi umeikasirisha sana mizimu. Kwa utovu wa nizamu ulo uonyesha. Na kwa mana hiyo unatakiwa kuomba msamaha. La sivyo. Bita kupata jambo mbaya sana. Mizimu haito kuacha. Ita kwa zimu vikali sana. Akafoka mze mtuguru. Eme alishtuka bada kusikia kwamba mizimu inaiza kamwadhibu. Mambu yako haja kuenda kwenda kama ulivyo kwa mitarajia. Kwa sababu bado kuna kazi moja mbayo unatekua ufanyi wewe kwa mkono wako. Kabla shuguli hiyo itakula zimu kwanza kuyomba misama mizimu. Msama huo huambatana na sadaka ya kuichinja nyama. Nina mbuzi katika zizilangu. Hapo ambao hutumika kwa ajili ya sadaka kwa mizimu. Shuguli taanza leo sa moja jioni. Hadi usiku. Alafu. Kabla mze mtuguru hajendelea, emi ya kaingilia kati. Mze, nisikilize. Suwezi kulala pa kwa kusikwa leo. Kitendo licho nifanyia, bado sikisau. Kama huto lala hapa basi ni ishara, unaidhara umizimu na lazima itakuwa thibu. Unakubali kulada hapa, ili dawa yako imalizike usikwa leo, au narudi arusha. Mtabaki. Mimi naenda kwa nda mbuzi kwa ajili ya shughuli ya usiku. Alisema mze mtuguru na kutoka nje. <laughs> Shoga, 
mimi silali hapa kwa mganga kama nilivyokuambia alisema Sheila baada ya mganga kutoka mle chumbani itakubidi ulale Sheila tumesikia mganga alivyosema eh hey, mimi hai news nimesema stala la hapa kitendo alichonifanyia siwezi kukisawata kidogo Sheila usiondoke kaniacha peke yangu huko hapana Emi siwezi kulala huko lazima nirejea Arusha leo hii hayo ilikuwa ni makubaliano yenu we na mganga wako alisema Sheila huko kinuka Usiniache Sheila. Alisema Emi lakini Sheila hakumjali akaenda kuchukua mkoba wake. Akamwomba mama msaidizi wa mganga msaidie kumtafutia usafiri wa kumfikisha barabara kuu ambapo angeweza kupanda mabasi yanayoelekea Arusha. Sitaki tena mambo kipuzi mimi. Sitaki kushiriki katika mambo ya ushirikina tena. Hayana manufaa yoyote. Yalikuwa ni mawazo ya Sheila akiwa juu ya pikipiki akipelekwa stand ya mabasi kusubiri usafiri wa kuelekea Arusha. Uh, Clara. Come here close to me. Nam. Nilimwambia Clara tukiwa chumbani hotelini. Clara aliyekuwa amekaa sofani akitazama Luninga. Alinuka na kuja kitandani. Siku nzima ya leo nilitumia kupumzika baada ya siku kadhaa za msiba baraka. I'm here my love. Alisema Clara kimtazama usoni. Clara kwanza napenda nachukue nafasi hii. Kukushukuru sana kwa upendo wako wa kipekee. Wa kusitisha shughuli zako zote na kuwa pamoja nami hasa katika kipindi kile kigumu cha msiba wa baraka. Wewe ndio uliokuwa mfariji wangu mkubwa katika siku hizi ngumu. Na bado utaendelea kuwa mfariji wangu. Kwani jambo hili halitakwisha leo. Halitakwisha leo kesho wala kesho kutwa kichwani mwangu litaendelea kubaki. Kwa hiyo itanichukua siku nyingi sana kulisahau. Na naweza nikasema kwamba Clara mimi na deni kubwa sana kwa kwa ambalo sijui nitakulipa nini. Deni la upendo wako wa kweli wa dhati kabisa ambao umenyonyesha. <laughs> Wai ni una thamani kubwa sana kupita mali, biashara na kila nilichonacho. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinapatikana kwa juhudi na kufanya kazi kwa bidii. Lakini mtu kama wewe sio rahisi kukupata katika ulimwengu wa sasa. Niko tayari kufanya lolote lile wai ni mradi tu. Niwe nawe kila sekunde. Nilistahili kuwa nawe msibani kwa sababu ulikuwa ni msiba wetu sote. Ulimpenda baraka, alikadhalika nilimpenda pia pamoja na yote ayo Clara yaliyotokea ina kitu nataka kukueleza Usiofu wine nielekeze kitu chochote kile unachohitaji kunieleza Clara maisha yangu ya nyuma yametawaliwa na historia inayonumiza mno na hasa historia ya maisha yangu mimi na Emi Sitaki kukumbuka maisha ya nyuma kwa sababu tayari nimeanza maisha mapya yenye furaha na amani tele Pamoja na maisha haya mapya niloyaanza kuyaishi lakini bado kuna tatizo kuna tatizo gani wine Kama utakumbuka tuliafikiana kwamba tutafute nyumba ya kuishi hapa Arusha kwa sababu ni sehemu ambayo unaipenda sana na kubaliana na mawazo yako kwa sababu hata mimi naipenda sana Arusha Baada ya kufikiri kwa kina nimegundua kwamba iwapo ninataka kuishi maisha yenye raha na amani itanilazimu kuhama Arusha na kwenda kuishi mbali Mahala ambapo Emi hatopata nafasi ya kuwa karibu na mimi Mwanamke huyu ataendelea kutoa ndama kila uchwao. Tukiendelea kukaa hapa Arusha. Wazo langu Clara ni kwamba tutafute nyumba jijini Dar es Salaam. Lile ni jiji kubwa sana tutaishi kwa amani. <laughs> Wine. Ndio baby. Hata mimi nilikuwa na wazo kama hilo. Lakini nikaogopa kwa kueleza kwa kuwa ulikuwa una so ulikuwa unapenda kuishi Arusha. Kwa kweli nilimtazama Emi tukiwa msibani bado na chuki kubwa sana na wewe ambayo sina hakika kama itakwisha na kubaliana na wazo lako mume wangu kwamba hatutaweza kuishi maisha ya raha na amani kama tukiwa karibu na Emi Utanisamee kwa kusema hivi lakini that woman is a monster uh, Nashukuru sana Clara kwa kuliona hilo na kukubali kwamba tukaishi sehemu nyingine mbali na Arusha 
Unapendekeza tukaishi mkoa gani? Wai ni mapema sana kwa mwani semu ipi tukaishi. Mimi naweza kuishi na wewe semu yote ile hata kama ni shambani. <laughs> Usicheke wai ni kweli. Naweza kuishi na wewe semu yote ile. Usumizi kichwa kuhusu semu ya kuishi mimi na wewe. Tutapanga na kuamua vizuri baada ya kumaliza mapumziko yetu. Kesho tutakapondoka jijini Arusha tutaponga mkono wa kwaheri kwani hatutorudi tena. Safari ya yetu pamoja tayari imeshaanza. <sighs> Bona hutaki kuniambia tunaelekea wapi kupumzika. Hapana mm-hmm. wine, sitakwambia. Just wait and see it. Because it's a surprise. Alisema huko kitabasam. Alitabasamu kara. Ilikuwa ni majira sa neza usiku. Bado shuguli ya uganga ilikuwa ikendelea. Emi alikuwa meveshwa vazi jeusi na alikuwa mipaka wa dao nye upe usoni. Zwezi la kwanza la kuchinja mbuzi na kumba msama kwa mizimu lilikamilika. Kisha likafuata zoezi la pili. Mze mtugurwa kampa emi chungwa kishike. Kisha kamuamuru wa mfuate. Walipita katikati kwenye msitu mnene wenye kiza na milio ya kutisha kweli kweli. Baada ya muendo wa masama wili. Wakafika katika shamba moja la mihogo. Ambalo katikati yake kuliko kuna kibanda kidogo cha udongo. Haka muamuru emi ya mfuate mulendani. Kulikuwa kuna kiza nene. Mganga akaongea maneno yake kiganga ambayo emi hakuyaelewa. Alafu akawasha kibatari na chumba kikawa kina muanga. Haka chukua dawa fulani na kumpaka emi na gafla emi akaanza kuona mambo mengi ya jabu wa jabu ya kutisha. Mlendani ya kile chumba liweza kuona watu kadhaa wake kwa waume wake wamekaa wamejikunyata walikuwa na nywele ndefu walikuwa na tisha kweli kweli Emi aliogopa Emi alitetemeka Hakuwahi kuyaona mambo ya kutisha namna ile Nje kibanda kile alisikia milio ya wanyama na wadudu wa kutisha kweli kweli Mganga kamkabidhi kisu mkononi Akamkabidhi kisu Unatakiwa ukabilishe kazi iliyobaki ili mambo yako yafanikiwe. Alisema mganga lakini Emi hakujibu chochote. Bado alikuwa na ugopa sana. Mganga akaliendea tenga moja kubwa lililokuwa pembeni ya kile chumba. Akalinua na mara Emi akaona kitu ambacho hakuamini kama ni kweli. Aliogopa Emi na kutetemeka mwili mzima. Nguvu zilimwisha katika ile pembe ya nyumba alionekana mwanae baraka akiwa amejikunyata alikuwa anatia huruma sana baraka baraka emi aliita kwa mshangao baraka hakujibu chochote aliendele kumwangalia kwa macho huruma mama yake baraka kumbe bado uko hai mganga na kombo ni rudishe mwanangu alipiga kelele emi huku machozi akimtoka baraka umekwisha mtoa sadaka kwa mizimu na hawezi kurudi tena unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kumkata ulimi kwa hicho kisu nilichokupa what siwezi kufanya upuzo namna hiyo mwanangu yule pale ni mzima kabisa Siwezi kamwe kumkata ulimi. Siwezi. Alifoka Emi akakitupa kile kesu chini mganga kamtazama kwa asira kisha akamwambia. Muda mchache uliopita. Tumetoka kuyomba misamaa mizimu kwa sababu ya utovu wa nidhamu uliouonyesha kwao. Na kuonya kwa mara nyingine tena kwamba mizimu haitokuwa na uvumilivu kwa tabia yako hii inaweza hata ikakuwa kwa sababu unaikosea heshima na kuomba ufanye kama unavyoelekezwa kufanywa kwa hiyo inua kisu sasa hivi na umsogele baraka 
kamkate ulimiwake haraka sana alifoka mze mtuguru ambaye ni mganga Emi alikuwa nalia alipomona mwanae mejikunyata pembeni ya kona mganga akachukua tena dawa nyingine na kumpaka kichwani mara Emi akajikuta akiona ujasiri wa ajabu sana akainama akakiokota kisu akamkaribia mwanae akamtazama akamshika na kumfumbua mdomo baraka kuweza kuongea chochote kile Emi akaukata ulima baraka kama alivyokuwa maelekezwa kisha mzee mtuguru akamwamuru atoke nje na yeye akaendelea na shughuli zake za uganga mule ndani baada ya masaa mawili akatoka na kumkuta Emi amekaa pembeni ya nyumba ile huko akilia alikuwa na dia Emi Usidie Emi kwa hivi sasa mambo yako yote yanakwenda kuwa mazuri Alisema mganga kisha wakaanza safari ya kurudi. Emi, mizimu imefurahi sana. Na ninakuwa kikishia kwamba safari hii waini narudi kwako. Na ninachotaka kufahamu kutoka kwako ni kitu gani tumfanye huyu mwanamke aliye naye. Tumue. Akauliza mzee mtuguru, Emi akafikiri kidogo kisha kasema. Ninachotaka mimi ni kumfanya ateseke maisha yake yote. Asiwezi kutembea wala kufanya kazi yoyote ile. Maisha yake yataoliwa na mateso makali sana. Mze mtuguru akampa Emi pembe jeusi lililozungushiwa ushanga na kumwambia, "Sema pole pole mbele ya pembe hili, unataka mizimu imfanye nini huyu mwanamke aliye na mume wako?" Emi akalikamata lile pembe kisha akaanza kusema, Nataka apewe ugonjwa ambao utamfanya aishi maisha mateso na maumivu makali hadi siku ya kufa kwake. Na siweze kufanya kazi yote ile tena katika maisha yake. Mizimu imekusikia Emi na itafanya kama ulivyoomba. Nam. Majira ya saa tatu za asubuhi tayari tulikwisha funga mizigo yetu kwa ajili ya safari. Nilimwomba rafiki yangu Beka atupeleke uwanja wa ndege wa Kilimanjaro, alafu abaki na gari langu. Majira ya saa tatu na nusu safari ya kuelekea uwanja wa ndege ilianza. Nilikuwa nafurahi sio na kifani, kwani nilitegemea kwamba sasa karaha zote za Emi nitaziacha nyuma na mimi kuishi maisha ya furaha na amani nikiwa na malaika wangu Clara. Tuliwasili uwanja wa ndege tukaagana na Beka na sisi tukaingia sehemu ya kusubiri ya ndege. Hatimaye muda wetu ukafika na tukaombwa tuelekee ndegeni. Taratibu tukiwa tumeshikana mikono. Tukaungana na abiria wengine kuelekea mahala ilipokuwa ndege tutakayosafiri nayo. Kabla hajaikanyaga ngazi ya ndege, Clara akasimama. Wine. Hmm? Naishiwa nguvu. Swiss tena kunyonywa mguu. Ah. Ah. Hayo yalikuwa ni maneno ya mwisho ya Clara. Akaanguka kabisa kabla hata hajafika chini. Nikawahi kumdaka. Emi alikuwa amesimama mbele kioo kikubwa akiwa mifura na asira. na sura yake alikuwa amekunja kweli kweli Kwa muda wa saa moja sasa alikuwa amesimama kitazama kio kile kikubwa mfano wa Luninga kilichokuwa kikimuonyesha kila kilichokuwa kinaendelea kati ya Waini pamoja na Clara Hakuwa ameongea chochote toka alipoanza kutazama Luninga ile ikaonyesha Waini na Clara walivyokuwa wanajiandaa kwa safari Waini na Clara wakiwa uwanjani walionekana ni wenye furaha kubwa sana. Walikuwa wameshaka wakisubiri zamu yao ya kupanda ndege ifike na baadaye wakashika na mikono na kuanza kuelekea ndegeni. Emi aliuma meno kwa hasira. Pumbavu wewe Waini. Wewe kunikimbia mimi. Nitakutafuta usiku na mchana. Na huyo mwanamitindo wako ambaye amekupagawisha na kukufanya eh unitaliki. Utaatakiwa na cha moto. Mimi ndo Emi. 
aliwaza Emmy muda wote huo mganga alikuwa amesimama pembeni yake. Akiona usinga wake mkononi akiupunga huku na huku, akiongea maneno yake ya kiganga. Emmy. Waini na Clara wanaondoka. Na bado hujafanya maamuzi yote. Hii ni nafasi yako. Usiache kapita. Ukiacha wakiingia kwenye ndege, wakiacha ardhi ya Arusha. Kurudi tena, itakuwa ni vigumu mno. Kama bado unataka kuendelea na ile dhamira yako, basi huu ndio wakati wako. Yeyote utakaimfunga siku ya leo, hatopona hadi siku utakapokufa wewe. Alisema mganga mtuguru huko akimwonyeshia Emmy meza iliyokuwa na wanaseseri wawili. Emi akusema kitu akageukia na kuiendea meza ile kisha akachagua mwana sesere mwenye umbo la mwanamke mganga kampa sindano Emi akasimama tena mbele kile kio akawashuhudia Waini na Clara wakikaribia kufika katika ngazi za kupanda ndege kwa hasira akainua mkono wake wa kulia Emi uliokuwa umeshika sindano ndefu na kuichoma upande wa kulia ukatoka moshi mweupe na sekunde ile ile Clara ambaye alikuwa na jandaa kuikanyaga ngazi ya kupanda ndegeni akaanguka na kuweza kuongea wala kuinuka tena. Emi huko alibaki na tabasamu. Emi alibaki na tabasamu. <laughs> Leo nimekupata mshenzi wewe. Alisema Emi huko kitabasamu na mganga akamwambia kazi imekwisha. Kazi imekwisha. Kwa sasa huyu mwanamke kazi yake imekwisha. Na kuhakikishia wadi lazima rudi kwako ndani ya muda mfupi. Na atakutafuta yeye mwenyewe. Nashukuru sana mganga. Na kuahidi zawadi nzuri mno kama wewe atafanikiwa kuja kwangu. Usiseme kama atarudi kwako na kuhakikishia lazima atarudi kwako. Na safari hataweza kuondoka tena. Mganga alizidi kumpa moyo Emi. Clara. 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 Nilita kwa nguvu sana baada ya kumdaka Clara alipotaka kuanguka lakini hakuweza kusema chochote. Nilichanganyikiwa ghafla. Mtu ambaye sekunde chache zilizopita tumekuwa tukiongea vizuri na kucheka lakini ghafla hawezi kuongea tena. Haya yalikuwa ni mambo ya ajabu sana kunitokea. Sikujua Clara amepata na ugonjwa gani uliomtokea ghafla namna ile. Watu waliokuwa karibu wakanisaidia kumbeba Clara na kumweka pembeni. Bado kichwa changu kilikuwa kizito kuamini kilichotokea. Nilisi ni kama mchezo wa kuigiza lakini kadiri dakika zilivyozidi kusonga. Ndivyo nilivyojikuta nikilazimika kuamini ya kwamba Clara alikuwa amepata na ugonjwa wa ghafla ambao usikufahamu ni ugonjwa gani. Pamoja na ujasiri wangu wote niliokuwa nao, nilijikuta nikitetemeka kila nilipomona Clara na hali aliyokuwa nayo. Macho ilikuwa ameyafumba, hakuweza hata kufumbua jicho. Mwili wake haukuweza hata kutikisika. Machozi ya uchungu yakanitiririka. Wanaume wawili wa makamu ambao nao walikuwa ni wasafiri wakanivuta pembeni baada ya kuiona hali yangu niliyokuwa nayo. Jipe moyo ndugu, Mungu atakusaidia. Alisema jamaa mmoja kati ya wale walokuja kunisaidia alikuwa amevaa suti nyeusi. Tatizo hasa la mwenzio ni nini? Aliniuliza mwingine aliyekuwa amekaa kushoto kwangu. Nikajikaza na kusema, sifahamu tatizo ni nini. Imetokea ghafla tu amepata na ugonjwa ule. Nikajibu kwa ufupi, tayari uongozi wa pale uwanjani ukataarifiwa kuhusiana na kilichotokea. Kwa raka raka ikatolewa gari kwa ajili ya kumkimbiza Clara katika hospitali ya rufaa ya KCMC. Kwa kasi aina yake wahudumu wa pale uwanjani wakampakia Clara katika gari na mimi nikaingia ndani ya gari ile kisha tukaondoka uwanjani pale kwa kasi kubwa sana. Kila nilipokuwa na mwangalia Clara nilishindwa kujizuia kutoka na machozi. Sipati neno ambalo linaweza kuelezea uchungu niliokuwa nao kwa wakati ule. Rangi ya ngozi ya Clara ilianza kubadilika na kuwa nyeusi. 
nikazidi kuogopa. Na washukuru watu niliokuwa nao mle garini walijitahidi kwa kila namna walivyoweza kunipa moyo ingawa hata nao pia nyoso zao zilionyesha mshtuko na uoga wa dhahiri shairi. <sighs> Clara. Nini kimekupata malaika wangu? Nini kimekupata Clara? Nilijikuta nikisema kwa uchungu nilipomtazama Clara akiwa melala mle ndani ya gari hajitambui. Niliogopa sana kwa hali aliyokuwa nayo. Gari ilikuwa inakwenda kwa mwendo mkali sana lakini niliona kama inachelewa kufika hospitalini ili Clara aanze kupatiwa matibabu. Hatimaye tukawasili katika hospitali ya Rufaa ya KCMC mjini Moshi na kwa haraka wauguzi wakampokea mgonjwa na kuanza kumshughulikia mara moja. Sampuli za damu na vipimo vingine vikachukuliwa na kupelekwa maabara kwa ajili ya uchunguzi. Nilitoa maelezo mafupi kwa madaktari kuhusiana na jinsi ugonjwa ule wa Clara ulivyoanza. Alafu akaniomba nikasubiri nje ili waendelee na uchunguzi wao. Niliwaomba madaktari wale wafanye kila linalowezekana ili kokoa maisha ya Clara kwani hali aliyokuwa nayo ilikuwa inaogopesha mno. Miguu haikuwa na nguvu nikatafuta sehemu kwanza inabidi nikae. Bado kichwa changu kilikuwa kina mawazo mengi sana ijue kilichotokea. Ilikuwa ni kama ndoto ya mchana na ilikuwa ni vigumu sana kuamini kilichotokea. Nilivuta picha ya kuanzia asubuhi tulipokuwa tunajiandaa kwa safari hii ambayo Clara hakutaka kuniambia tunaelekea wapi. Hinga tiketi zetu zilionyesha kwamba tulikuwa tunaelekea Dar es Salaam. Nikakumbuka tulivyoiacha jiji la Arusha nikawa na matumaini ya kwamba nimeacha nyuma matatizo yote yaliyotokea kati yangu mimi na Emi. Sikutarajia kurejea tena Arusha. Niliamini ya kwamba ninakwenda kuanza maisha mapya nikiwa na maleka wangu Clara. Nilikumbuka tulivyoagana na rafiki yangu Beka pale uwanja wa ndege na akarejea Arusha na gari langu. Nilimwahidi kwamba nikifika huko tunakokwenda ningemtaarifu kwa simu. Nikakumbuka pia tulivyokuwa tukipiga hatua kuelekea katika ndege mimi na Clara mara kumbukumbu ambayo mpaka leo nikikumbuka. Hoe na niliza ikanija kichwani. Ilikuwa ni kama ninatizama filamu. Clara alikuwa tayari ameinua mguu wake ili akanyage ngazi za ndege lakini hakuweza kufanya hivyo. Kwa nilianguka ghafla na hakuweza kuongea tena. Machozi yalianza kunitiririka tena. Nikafuta machozi nikachukua simu yangu na kumtaarifu rafiki yangu Beka kilichokuwa kimetokea. Beka kuamini hata kidogo na alidhani labda mimi namtania. Nilipomhakikishia kwamba haukuwa ni utani aliamini na kunitaarifu ya kwamba tayari anaanza safari ya kuja Moshi kuungana nami katika wakati ule mgumu. Baada ya kuongea na Beka nilimpigia simu baba mkwe na kumtaarifu kilichotokea. Alikadhalika naye akanitaarifu ya kwamba yuko njiani anakuja Moshi. Nikamtaarifu pia Chris ambaye tayari tumekwisha malizana tofauti zetu. Kila mmoja niliyemtaarifu alishtuka mno. Hakuna aliyeamini moja kwa moja, hakuna. Nikiwa bado nimekaa pale nje nikiwasiliana na watu mbalimbali kuhusiana na kilichotokea. Nikaitwa katika chumba cha daktari. Haraka haraka nikaingia na kuketi kitini. Daktari akanitazama kisha akasema, "Waini, tumemfanyia uchunguzi mgonjwa wako na tumegundua kwamba mgonjwa wako amepatwa na ugonjwa kupoza." What? Unasema ni daktari? Unasemaje daktari? Niliuliza kwa mshangao, nikiwa nimesimama na macho kunitoka, nilianza kusikia joto la ghafla. Nilihisi ilikuwa ni taarifa ya kushtusha sana. Ilikuwa ni taarifa ya kushtusha sana. Daktari, tafadhali nombo nieleze vizuri kwa ufasaha ili nikuelewe. Umesema Clara anaumwa nini? Niliuliza tena nikiwa bado nimesimama. Kabla hajaendelea kunipa taarifa kuhusiana na ugonjwa wa Clara, akaniomba niketi kwenye kiti. Ah uh. Wani. Mgonjwa wako amepata amepatwa na ugonjwa wa kupoza upande mmoja kulia. Oh my god. My god. 
Nilisema kwa sauti kubwa mno mikono yangu ikiwa kichwani. Daktari akantazama na kusema. Uh, tulizani labda tatizo hili limetokana na shinikizo la damu lakini kwa Clara kitu hiko uh, kiko katika hali ya kawaida kabisa. Vipimo vyote vinaonyesha Clara hakuwa na tatizo. Bado tunataka kuendelea kufanya uchunguzi zaidi ili tuweze kufahamu nini chanzo cha ugonjwa huu hata sisi imetushangaza kidogo. Alisema daktari kisha kanyamaza kanitazama na kuendelea. Ah, uh, waini. Ugonjwa huu wa mgonjwa wako umekuwa ukiwapata watu wengi kwa siku za hivi karibuni. Lakini kwa upande wa Clara hali ni tofauti kidogo hivyo. Itatulazimu tufanye uchunguzi wa kina ili tujue nini chanzo cha tatizo hili kwa sasa. Kuna kipimo kimoja ambacho tunahitaji kukifanya lakini kwa bahati mbaya mashine tumeharibika kwa hiyo itakulazimu uende jijini Arusha kwa ajili ya kipimo cha CT scan. Daktari nombo ni mbita fadhari Clara at 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 atapona. At, at, ataweza tena kutembea kama zamani. Wine. Usiwe na hofu kijana wangu. Mgonjwa wako atapona ingawa siwezi kukuambia lini anaweza kapata nafuu. Tiba kubwa ya ugonjwa huu ni mazoezi. Baada ya kujiridhisha na vipimo vyote kwamba hakuna tatizo lingine, basi tutaanza kumfanya mazoezi mara moja. Alisema daktari pamoja na maneno yale ya kunitia moyo ya daktari nilinama na kuzama katika dimbu la mawazo mengi sana nilijaribu kutafakari lakini nikakosa majibu nilisi kama dunia inaniadhibu niliongozana na daktari kwenda kumuona Clara aliyekuwa amelazwa katika chumba maalum cha peke yake nilidondosha machozi <laughs> nilipomshuhudia mwanamke ambaye masaba chache iliyopita alikuwa nina uzuri usuelezeka lakini kwa sasa hata sura yake ilikuwa imebadilika. Clara alikuwa amelala kitandani ajitambue. Rangi ya ngozi yake ilianza kuwa na weusi na mdomo wake ulikuwa umepinda tofauti na ulivyokuwa awali. Beka na Chris waliwasili kila mmoja na gari lake na kila mmoja alishtuka mno kwa hali aliyokuwa nayo Clara. Chris akaniuliza waini. Mimi na ushauri mmoja kama bila kusikiliza Chris. Chris akaniambia, "Kwa nini tusimwamishe Clara na kumpeleka Arusha? Kwa sasa tumefunguliwa kumefunguliwa kule hospitali mpya kubwa kimataifa. Inayotibu magonjwa kama hai mpata Clara. Kuna mabingwa kula kutibu ugonjwa huu kutoka nchini ya Marekani." Alinishauri rafiki yangu Chris, kwa pamoja tukashauriana na kuafikiana kwamba tumwaishe Clara na kumpeleka katika hospitali hiyo mpya. Alioishauri Chris Ilikuwa ni kafa sana kwa Clara. Clara. Mganga. Na kwaidi kurudi tena. Nikiona zadi nzuri sana. Ambayo hutaamini. Emi. Mimi kuhakikishia kwamba huyu mwanaume lazima atarudi kwako. Na hata ondoka tena. Safari hii atakupenda kupita maelezo. Atafanya kila utakaromwamuru alifanye. <sighs> Sipati neno la kukushukuru mganga. Lakini utaona mwenyewe sadi nitakuletea. Alisema Emi, mganga akatoka kidogo na baada ya muda akarejea akiwa na kibuyu chenye dawa. Emi. Ninakupa dawa hii. Hii ni dawa yenye nguvu sana. Na unatakiwa uipake mwilini pale tu unapokwenda kuonana na wine. Kwa sasa unatakiwa umtafute kwa udi na uvumba hadi umuone. Lakini usijaribu kumpigia simu. Unatakiwa umshtukize. Wakati unakwenda kuonana naye, unatakiwa ujipake dawa hii pekee na usichanganye na mafuta ya aina yoyote ile. Hilo ndilo shali pekee la dawa hii. Nina kuhakikishia kwamba waini akikuona tu atashtuka mno. Na dakika hiyo hiyo atakumba msamaha na mtarudia na tena. Naam. Alisema mganga yule mzee Mtuguru. Na kisha wakagana na Emi na kuanza safari ya kurejea Arusha. Emi ilianza safari ya kurudi Arusha. <sighs> 
waini. Huwezi kunikimbia hata kidogo. Mimi ndo Emi. We ni wangu pekee na siku zote utakuwa wangu. <laughs> Namuonea huruma huyo mwana mitindo wako. Kuisha kazi yake. Sasa tuone hayo maringo na mikogo yake kama vitakuepo tena. Nilimuonya asicheze na mali za watu lakini akusikia eh. <laughs> Ukiona vimengaa ujue vimengarishwa. Aliwaza Emi akiwa katika gari akirejea jijini Arusha. Alikuwa na furaha sana Emi sio na kifani. Alikuwa na tabasamu. <sighs> Japokuwa bado nina majonzi ya kufiwa na mwanangu Baraka. Lakini nina furaha kwa upande mwingine. Kwa sababu ninaweza kwenda tena kurudiana na wine. Nikapata mtoto mwingine. Mimi ni mwanamke wa shoka. Nimempigania wine na mpaka sasa nimefanikiwa kumrejesha tena mikononi mwangu. Na safari habanduki ng'o. Na hata hao wanga waliokuwa wananiroga. Hey, ili nigombane na wine kwa sasa waniwezi tena. Kwa tiba niliyopewa mimi ni kisiki cha mpingo. Hakuna atakaye niweza kwa jambo lolote kwa sasa. Nimejaa kinga mwili mzima. Aliendelea kuwaza Emi. Kuna kitu nimekumbuka. Shell alidokeza kwamba James anaweza kurejea muda wote katika wiki ijayo. Sijui itakuwaaje James akisikia kwamba mwanae baraka amefariki dunia. Ah, bwana, hilo aliniusu kwa sasa. Akili yangu yote kwa wine. Baada kumrejesha waini wangu, ndio nitaanza kushughulika na James. Nitamweka sawa na atanielewa. Japo kwa itamuumiza sana kwa sababu hakuwahi kumuona mwanae. Kwa nilipondoka kwenda masomoni urusi, alinyacha nikiwa na mimba changa kabisa toka wakati ule, hajawahi kurejea tena. Ataumia, lakini hakuna namna ya kufanya kumrejesha baraka. Inauma sana lakini imefanya haya yote kwa ajili ya kupigania pensa langu kwa wai. Safarini nataka nipate mtoto na waini. Nilifanya makosa makubwa sana kuzaa nje ya ndoa. Naiti kama ningeza na waini haya yote asingenikuta mimi. Sijielewi, sio kwa nini? Siko na ridhika na mume wangu. Hadi nikawa natoka kwenda kubadilisha wanaume kama nguo. Waini ilinipa kila ninachokihitaji lakini bado nikatoka nje ya ndoa. Mimi nitakuwa nilirogwa miata sio bure. Safari watanikoma. Mimi ndo Emi. Aliwaza Emi. Nam. Emi alikuwa akiendesha gari lake kwa kasi kubwa sana kuwahi jiji la Arusha. Uso wake haukuka ukiwa na tabasamu Emi. Haukuka ukiwa na tabasamu. Ngoja nimpigie simu Sheila. Ni mtaarifu juu ya mambo yanavyokwenda. Japo kwa alinikimbia na kuniacha peke yangu. Aliwaza Emi kisha kapunguza mwendo wa gari. Akachukua simu yake na kuzitafuta namba za simu za Sheila rafiki yake mkubwa sana kampigia. Hello Emi niambie shoga yangu. Alisema Sheila baada kupokea simu ya Emi. Sheila, mambo yanakwenda vizuri sana. Kivipi Emi? Aluliza Sheila ambaye sauti yake ilionekana dhahiri hakuwa anayefurahia maongezi yale na Emi. Sheila, yule mwana mitindo wa wine, kuisha bari yake. Kuisha bari yake? Mbona sielewi yeye unamaanisha nini? Tari nimekwisha mdondosha. Hata inuka tena. Alijibu Emi huko akicheka kicheko cha chini chini kikapita kime cha sekunde kadhaa. Halo? Sheila. Wa Sheila upo? Nipo Emi. Nimeshtuka sana kwa jambo niliyoniambia. Ina maana amekufa yule mwana mitindo. Hapana sijamuua. Japo kwa nilikuwa na nafasi hiyo nilichokifanya ni kwamba nimempa tu ule maavu wa kudumu. Na hata inuka tena katika maisha yake. Hivi ninavyokuambia. Amepeleka hospitali na hataweza kuinuka wala kutembea tena. Amepoza mwili mzima. Hili ni fundisho kwake kuvamia mabwana za watu. <sighs> Sheila, mimi niko njiani narudi. Tutaongea mengi nikifika. Bado kuna kazi nataka nikunisaidie. Nikusaidie kazi? Kazi gani unataka nikusaidie? Ndio bwana, mbona unashtuka hivyo? Lazima nishtuke mimi. Wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Na lazima unieleze ukweli. Kwa sasa unatakiwa utulie mimi. Vitendo unavyoendelea kuvifanya si vya kiungwana hata kidogo. 
Havita kupeleka popote. Nakwambia hivyo kama rafiki yangu na mtu ambaye nakupenda. Nimekwishaona mwisho wa watu waliojihusisha na masuala hayo kushirikina. Siku zote mwisho unakuwa sio mzuri hata kidogo. Angalia shoga yangu ni hivi majuzi tu umempoteza mwanao baraka. Hata wiki moja ijapita kwa Rai imepata na matatizo. Mpaka lini yeye utaendelea kuwatesa watu? Hadi lini utaendelea kumtesa wine? Clara unayemtesa kitandani, amekukosa kitu gani? Watu wengi wanazidi kuteseka kwa sababu yako Emi, tafadhali. Hebu achana na hayo mambo ya kishirikina. Mwache wine endelee na maisha yake. Ulishindwa kumtunza. Kwa sasa mwache afurahie maisha yake mengine aliyoyaanza. Mtegemee Mungu, na kama ikimpendeza kumrudisha wine kwako atafanya hivyo, lakini si kwa kutegemea waganga wa kienyeji. Emi mimi Sheila. Unaongea maneno gani hayo? Mbona sikuelewi wewe? Wewe ndio kuniambia maneno hayo mimi leo? Emi ngoja tunimalizie kile ninachotaka kukuambia. Alisema Sheila, Emi alipunguza mwendo wa gari na kudegesha kando kando mwa barabara. Emi napenda ufahamu ya kwamba mimi sikufurahi kabisa kitendo cha wewe kunishirikisha masuala yako hayo kishirikina. Wazazi wangu wakunifunza katika misingi hiyo ya kumini mambo hayo. Kitendo cha kunipeleka mimi kule mganga wako na kunisababisha kunifanya mimi kitendo cha, cha kinyama alichonifanyia bado kinaniuma mno. Sijui hata nifanye nini ili niweze kuifuta ile taswira cha kile kitendo ulichonifanyia yule babu. Nimeumia sana Emi. Na kwa maana hiyo Naomba ufahamu kwamba urafiki wetu mimi na kwa sasa utakuwa una mipaka. Kama unataka urafiki wetu uendelee na kushauri achana kabisa na wewe mambo ya kina. Ambayo hayana faida yoyote kwako. Ndoa yako tu umeivuruga wewe mwenyewe. Na sasa umeanza kuangaika kumtafuta wachawi. Mchawi ni nani kama sio mwenyewe? Mimi na kushauri bastard mpumpavu wewe. Stupid girl. Emi alikata simu kwa sira na kuitupa kwenye kiti. Sheila leo anathubutu kunitamkia mimi maneno kama haya. Bado siamini hata Sheila naye ananigeuka. Mimi nimekuwa mtokeo karibu. Nimemsaidia vingapi? Nimemsaidia mambo mengi ikiwa pamoja na kumkopesha hata mtaji wa kufungua ile saloni yake anayoingia kwa sasa hivi. Halafu ile ananitangia maneno kama haya. Hapana. Siwezi kukubali kudharuliwa na paka kama huyu Sheila. Anaishi mjini kwa sababu yangu mimi. Na kupaswa hata kidogo kunidharau. Kwa kuwa naye kwa kuwa naye ameamua kunidharau. Basi nitamjumuisha katika orodha ya maadui zangu. Nitamuonyesha Sheila kazi. Nitamfundisha adabu. Nadhani bado hajanifahamu vizuri huyu mimi eh? Na hapa Sheila lazima tu alikimbia jiji. Nitafanya maisha yake magumu sana. Lazima hajanipige magoti mshenzi huyu. Alisema kwa sauti ya hasira sana Emi kisha kawasha gari lake na kuendelea na safari. Wazo Lililotolewa na Chris la kumuhamishia Clara katika hospitali kubwa ya St. Patrick iliyokuwa inamilikiwa na wamishionari. Lilikubaliwa hata na madaktari wa pale hospitali ya rufaa ya KCMC. Bila kupoteza muda taratibu zikaanza. Na baada ya dakika chache kila kitu kikawa tayari. Clara akapakiwa katika gari la wagonjwa na safari ya kuelekea Arusha ikaanza. Clara alikuwa amelala kitandani, macho yameyafumba. Nilishindwa kujizuia kudondosha machozi niliposhuhudia akipakiwa garini. Chris akajitahidi kunisihi niwe mvumilivu katika wakati ule mgumu. Hata kama ungekuwa ni wewe mpenzi msikilizaji, sina hakika kama ungeweza kuvumilia kumuona unayempenda. Ambaye muda mfupi uliopita ulikuwa ukiongea naye na kucheka naye lakini ghafla nabadilika na ongei tena. Hata ungekuwa wewe. Ungevurugukiwa tu. Krise. Sijui nimemkosea nini Mungu. Ninaona kama naadhibiwa kila kukicha. Wakati nikiamini kwamba kwa sasa matatizo yote ninaacha nyuma lakini linaibuka tena tatizo jingine. Sikutegemea kama itatokea jambo kama hili kwa wakati kama huu. Clara alikuwa ni mzima wa afya na hakuwa na dalili zozote za ugonjwa. Selewi ni kwa mambo gani haya yananikuta mimi? Kwa nini mimi? Nilimwambia Chris nikiwa katika gari lake tukielekea jijini Arusha tukimpeleka Clara katika hospitali ya St Patrick. <sighs> Wayne. Naomba sife moyo ndugu yangu. Mungu wetu ni mwema tena sana. Na siku zote Mungu amekuwa kitusamema kosa yetu hata tunapomkosea namna gani. Hii ni mitihani tu ya maisha ambayo hatuna budi kukubaliana nayo. Na naweza ikampata mtu yeyote yule. Kitu cha msingi ni kukabiliana na ugonjwa huu wa Clara hadi apone. Nina uhakika katika hospitali ile ya St Patrick watamsaidia Clara 
na atapona kwa sababu kuna 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 kuna, kuna mama wa rafiki yangu pale naye alipatoga na matatizo kama haya Clara na akapelekwa pale lakini alipona na hadi sasa hivi huwezi kuamini kama alikuwa amepoza na hakuweza kuongea kwa muda wa miezi zaidi ya sita nina uhakika mkubwa pale mpenzi wako Clara atapona na ataendelea na maisha yake kama kawaida bro Chrissy Ujue nafikiri labda ni muhamishe nje nje. Nimpeleke nje nje. Hapana waini. Bado ni mapema sana kufanya maamuzi kama hayo kumpeleka Clara nje nje. Ugonjwa huu unaweza ukatibika hapa hapa nchini. Kama litakuwa ni swala kumpeleka nje nje, basi madaktari watatushauri hivyo. Lakini sina hakika kama kuna ulazima kumpeleka nje nje mzee. Sura ya Clara haikuweza kuondoka kichwani kwangu. Haikuweza kuondoka kichwani kwangu. Bado niliendelea kumuona akiwa katika hali ya kutabasamu na kicheko chake kidogo kwa mbali. Maskini Clara. Maskini. Nilisema na kutoa kitambaa nikayafuta machozi ambayo nilishindwa kuyazuia kunitoka. Nilifuta machozi. Ah, uh, it's okay Wayne. Usihuzunike sana Clara atapona tu. Tunachopaswa kwa sasa ni kumuomba Mungu ampe uponaji wa haraka. Chris hakuna anayejua uchungu ninaosikia moyoni mwangu kwa sasa. Lidaisi kama moyo wangu na katwa katwa vipande na kisuki kale sana. Nasikia machungu ambayo hayaelezeki kwa maneno Chris. Clara alikuwa alikuwa ni mwanamke wa maisha yangu. Clara alikuwa ni kila kitu kwangu. Clara amenifanya niyafurahie maisha japo kwa muda huu mfupi niloka naye. Clara ni mwanamke wa tofauti sana Chrissy. Clara na moyo wa ajabu na wakipekee kabisa. Clara na upendo wa dhati na wa kweli. Upendo wake unatoka ndani kabisa ya moyo wake. Kwangu mimi Clara namchukulia ni kama malaika anaishi. Sikutegemea hata siku moja kama ingeweza kupatwa na maradhi kama hayo. She does not deserve this. Ah, Clara, why you? Kwa nini wewe? <laughs> Pamoja na yote yaliyotokea bado upendo wangu kwa Clara hauwezi kupungua. Hata kama itamchukua maisha yake yote akiwa kitandani. Nitampenda Clara mpaka siku naingia kaburini. Nilisema nikiwa nimeina macheni. Kikapita kimya cha sekunde kadhaa Krisha Chris akaniambia, "Wai ni kuna kitu mimi nafikiria." Nikainua kichwa na kumtazama Chris. Kitu gani hicho Chris unachokifikiria? I'm sorry to say this but mimi na iskama na hisia tofauti. Hisia gani hizo Chris? Niambie tu nakusikiliza. Inasikana Amy akawa na usika na ugonjwa wa Clara. <laughs> Alisema Chris maneno yale ya Chris akanifanya akili yangu ianze kufunguka. Muda huu wote sikuwa nimemuaza tena Amy akili yangu haikuweza kumkumbuka tena. Kwa nini umewaza hivyo Chris? Ni mwaza hivyo kwa sababu mimi namfahamu Amy ana roho ngumu sana ile dada. Kama kama ameweza kumua mwanaye wa kumzaa yeye mwenyewe, atashindwa kufanya kitu kama hiki kwa Clara. Hayo ni mawazo yangu tu wewe. Na sina uhakika kama inaweza kuwa ya kuelea mala. Lakini hisi ugonjo huu, huu umesababishwa na Amy huu. Alisema Chris Nilikuwa kama ni mtu nilipigwa na bumbuwazi nikazama ghafla katika mawazo mengi sana. Wayne. Unaweza nini bro? Chris. Umenikumbusha jambo ambalo sikuwa nimeliitilia maanani kabisa. Maelezo yako yamenifanya nipate picha fulani hivi. Usiku ule alipofariki baraka dakika chache tu kabla ya kupokea simu ya baba mkwe kuni taarifa kwamba baraka imefariki dunia. Clara alikurupuka kutoka ndotoni alikuwa anawaweseka sana na jasho jingi likamtoka. Nikamuuliza amepatwa na nini akaniambia kwamba kuna ndoto mbaya sana ameota. Ndoto ya kutisha. Nikamuuliza ni ndoto gani hiyo uliota? Lakini Clara hakuwa tayari kuniambia. Alinomba tupige magoti tusali na tumtegemee Mungu. Sikuelewa alimaanisha nini kwa maneno yale. Baada muda mfupi baba mkwe akanipigia simu na kunitaarifia kwamba baraka imefariki dunia. Ni usiku ule ambao Amy alikuwa amekwenda kwa mganga Tanga. 
Jana asubuhi Amy hakuonekana tena msibani. Hakuna aliyefahamu alikuwa amekwenda wapi. Nimeanza kupata picha kwamba Amy anahusika kwa kiasi kikubwa sana na ugonjwa huu wa Clara. Aliapa kwamba atafanya maisha yangu yawe magumu na hii ndio kazi anayoifanya. Sasa kwa nini? Kwa nini? Kwa, kwa, kwa nini Amy amtesi Clara kiasi hiki? Amemkosea nini? Kama alikuwa na kisasi. Kisasi chake kifanye kwangu antese mimi na sio Clara asiyekuona kosa lolote lile. Nilie muacha ni mimi na hakupaswa kabisa kumgusa Clara. Kama ni kweli ni yeye ndiye Amy amemfanyia Clara hivi. I swear to God this time ameingia katika moto. Mungu atanisamee kwa kitu ambacho nitachomfanyia Amy. Mungu anisamee. Nikasema huku nikiuma meno kwa hasira Chris akanitazama. <sighs> Wine. Mimi nafahamu Amy ni mwanamke mwenye roho mbaya sana ule demu. Na siku zote huwa hakubali kushindwa. Kwa maana hiyo anaweza kafanya jambo lolote lile ili kukipata kila anachokitaka. Kama lengo lake lilikuwa ni, ku, ni, ku, ni kupambana na wewe, basi mimi nina uhakika mkubwa sana kwamba anaweza kama amemfanyia Clara vile ili kulipa kisasi kwako. Chris, I swear to God. Naenda kumuua Amy. Mimi namuua. Namuua Amy. Nam. Je, nini kitaendelea? Wine anaweka nadhiri ya kwamba anakwenda kumuua Amy. Msikilizaji usikose katika mwendelezo wa simulizi hii kujua nini kilichoendelea.